ಮನೋಭೀಷ್ಟೂತಲೇಪಕಾಂದಿ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ರೀರು ಸಾಗ್ರ ಜಾತ ಸಹ ಗಣರಘುನಾಥ ಅನ್ವಿತ ಸಜೀವ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವಧೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾತನ್ ಸಹ ಗಣಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಕೋಪೇಶ ಗೋಪಿ ಕಾ ಕಾಂದ ರಾಧಾ ಕಾಂದ ನಮೋಸ್ತು ದೇ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಪಾಂಚಕಲ್ಪತರೋಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇ ವಚ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಪ್ರಸಾಗಸ್ವಾಮಿನಿಧಿನೇ ನಮಾಚಾರ್ಯ ಪಾದಾಯ ನಿತಾಯ ಕೃಪಾಯ ಗೌರಗತಾಮದಾಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮತಾರಣೆ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿಧಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಣೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸ್ತಿ ಗೌರಭಕ್ತಿ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಕಿ ಜಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶೀಲ ಪ್ರೂಪಾದ್ ಕಿ ಜಯ ಕೊಶ್ಚನ್ ಜಯ ಕಡೆ ಕೈನ್ಯ ಆಚ ನಮ್ಮ ಎವಡೇಕೆಯನ್ನು ಪೋಯದು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಆರೆಂಗಿಲ್ ಓರೋರ್ತರ ಓರೋ ಲೀಲಾಸ್ತ್ರಂಗ ಬರೆಯು ಪಿನ್ನೆಂ <laughs> ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಇನ್ನಿದ ನಮ್ಮ ಅಡತ್ತ ಪೋಗ ಪೋಗಾನ ವೃಂದಾವನಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಚೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ವೃತ್ತಮಂಡಲ ಯಾತ್ರ ತೊಡಗೊಳ್ಳು ಏದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದರಿಯಾಮೋ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಇದೆ ಲಾರ್ಡ್ ಯೂ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆನ ಆರಾಣ ಕಚೇರಿ ಬ್ರೋ ಇದೆ ಲೋ ಓಕೆ ಬೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಜಮಂಡಲ ಪರಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚೌರಾಸಿ ಕೋಕಿ ಈ ಫುಲ್ ಲೀಲಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಾಣನೇನ ಮುಂಬ ಆದ್ಯಮಾಯಿತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದೇ ದಿನ ದರ್ಶನ ಜೇದಿಟ್ಟೆ ಹೋಗೋಣ ಆರಾಣ ಒಂದರಿಯಾಮೋ ಆದಾನಿ ಸ್ಥಳ ಗರುಡ್ ಗೋವಿಂದ ಈ ಗರುಡ್ ಗೋವಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಾಯ್ ಆರೆಂಗಿನ ಪೋಯಿಟ್ನೋ ಈ ಸ್ಥಳತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳತ್ತು ಆರೆಂಗಿನ ಪೋಯಿಟ್ಟುಂಡೋ ನಮಕ್ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಟ ವರಿಪೋ ಕಾಣಾಂ ಗರುಡಂಡೆ ಮೋಡ್ಲು ಇರನಾನ ಭಗವಾನ್ ಬರನದು ಗರುಡ ವಾಹನ ಅದೇಪೋಲೆ ಇವಡೆ ಭಗವಾನ್ ಗರುಡಂಡೆ ಮೋಡಿ ಕೇರಿ ಇರನುಳ್ಳ ಆ ರೂಪವಾನ ಇಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಣನದು ಆ ಅದಿಲೆ ಕೋವಿಲ ಪೊರತುಳ್ಳ ಗರುಡಂಡೆ ವಿಗ್ರಹವಾನ ಉಳ್ಳ ಮೇನ್ ವಿಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಕಾಣಾಂ ಅದಿನ ಮುಂಬಾಯಿಟ್ ಇದನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯಿಟ್ಟು ಪೋ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಯ್ಯಾಯಿರಂ ವರ್ಷಗಳಕ್ಕೆ ಮುಂಬ ಭಗವಾನ್ ಕೊಚ್ಚು ಮಗನಾಯ ವಜ್ರನಾಭನಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಚೆಯ್ದಪ್ಪಟ್ಟಾನ ಅದರ ಅಯ್ಯಾಯಿರಂ ವರ್ಷಮಾಯಿ ಇಂಗನೆ ಎಂಗನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡೆ ವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾ ಒರಿಕಲ್ ಭಗವಾನ್ ಕೂಟುಗಾರುಮಾಯಿಟ್ ಈ ಸ್ಥಳತ್ತ ಒಂದು ಕಳಿಕು ಕಳಿಕ ಸಮಯತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಪರೆಯೂ ಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಣು ಗೋಪ ಗೋಪಮಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಿರಿಕು ನೀ ವಿಷ್ಣು ಅದೇಗನೆ ಅವರೊಕ್ಕೆ ಕಳಿಯಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಅಂಗನೆಯಾನಲ್ಲೋ ಭಗವಾನ್ ಪರೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಕಾಣಿಸ ಎಂತ ಪರೆಯಿಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಟು ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ಕೂಟುಗಾರ ಆ ಕೂಟುಗಾರ ತೋಳು ಕೇರಿ ಇರಿಕು ಎಂತ ಪರ ಇದಾನ ಗರುಡನ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಣು ಎಂತ ಪರಂಟ ಇವರು ಅಂಗೋಟಿ ಕಳಿಕಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವರಿಂಗ
കളിച്ച് 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 ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച് ശരി ഞാൻ ആരാണ് എൻ്റെ പവർ എന്തെന്ന് ഇവർക്ക് കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ ഗരുഡനെ വിളിക്കും അങ്ങനെ ഗരുഡൻ അവിടെ വരും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഗരുഡൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ഗരുഡ വാഹനായിട്ട് ദർശനം ചെയ്യും കൊടുക്കും ചട്ടികര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനത്തില് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ആ ബോർഡറിൽ ചട്ടികര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രമുള്ളത് അങ്ങനെ ഗരുഡിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഗരുഡ് ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ എന്ന് പറയും ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് ഇതായിക്കോട്ടെ ഈ സ്ഥലത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കാലസർപ്പ ദോഷമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് പൂജ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ദോഷമെല്ലാം മാറും കാരണം ഭഗവാൻ കാളിയനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാളിയനെ ഭഗവാൻ വരം കൊടുത്ത് എന്താണ് ഇനി തൊട്ട് നിന്നെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ നിന്നെയോ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാമ്പിനെയോ ഗരുഡൻ ഇനി തൊട്ട് ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നുള്ള വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗരുഡൻ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തമാണ് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല പാമ്പുകളെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ ഗരുഡൻ ഗരുഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും സാധാരണ ഒരു പക്ഷിയല്ല ശാസ്ത്രം എന്ത് പറയുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് പോവാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ കാലസർപ്പ പൂജ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പൂജ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറും അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പല പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്തന്മാര് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസം അവിടെ വന്ന് ഈ കാലസർപ്പ പൂജ ചെയ്യും അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കൂടെ കാണാം നമുക്ക് വിഗ്രഹം നോക്കാം ഇതാണ് ഹനുമാൻ പുറത്തെപ്പോഴും ഹനുമാൻ കാണും ഏത് ക്ഷേത്രം പോയാലും ഹനുമാനും ശിവനും കാണും നമ്മൾ ഇതാ കോവിലകത്ത് എൻ്റർ ആവുകയാണ് ഒരാൾ പുറത്തുനിന്ന് സെൽഫി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഗരുഡ ഗോവിന്ദ് അകത്തെ വിഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഭാഗ്യത്തിന് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദർശനം ചെയ്തോളൂ ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് കണ്ടുപോകും ഗോവിന്ദനാണ് അക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഗരുഡന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഗരുഡൻ താഴെ കണ്ടോ ഇത് ഗരുഡൻ മുകളിൽ ഭഗവാന്റെ മോഹം അപ്പൊ മോഹം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുൾ അലങ്കാരം ചെയ്ത് മറച്ചു വെച്ചേക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവി ദർശനം ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ചെയ്താൽ മാറി കിട്ടും ഇത് ഔറംഗസേബിന്റെ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഔറംഗസേബിന്റെ സമയത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം എല്ലാം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇടിച്ച് തരിമടമാക്കി വിഗ്രഹം എങ്ങനെയോ ഭൂമിക്ക് അടിയിലോട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഔറംഗസേബിന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു കുളമുണ്ട് ഒരു കുണ്ട് ആ കുണ്ടില് അവിടെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ബാബാജി അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആത്മാനന്ദ ആത്മാനന്ദ മഹാരാജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തില് ഗരുഡം വന്ന് പറയും നീ ഇവിടെ നിന്ന് ജപിക്കുന്നതിൽ ഫുൾ ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നെ നീ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഭൂമിയിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ആ സ്ഥലം ഭൂമിയിൽ തോണ്ടാൻ പറയും അങ്ങനെ മണ്ണ് തോണ്ടി എടുത്തപ്പോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ വലിയ വിഗ്രഹം കിട്ടും അങ്ങനെ ആ വിഗ്രഹം ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം അക്ഷയ തൃതിയുടെ അന്ന് ഈ അക്ഷയ തൃതി അറിയാലോ ഏപ്രിൽ മേയിൽ വരും ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മോള് ആ ഗരുഡൻ ഗരുഡന്റെ മോളിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഗ്രഹം ആ രൂപം ഈ അലങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ രൂപം അങ്ങനെ നമുക്ക് ദർശനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗരുഡൻ സാധാരണ ഒരു പക്ഷിയാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചു കളയല്ല് ഗരുഡന്റെ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ലോകം തന്നെയുണ്ട് കിന്നര ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ് വയം മീശ കിന്നര ഗണാസ്തവാനുഗാഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകം ഇത് തന്നെ ഉണ്ട് കിന്നരന്മാരുടെ ഒരു നമുക്ക് ഭൂമി പോലെ അവർക്കൊരു ഗൃഹം തന്നെയുണ്ട് അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര പാട്ടുകാരാണ് അവർ കണ്ട മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ചെറുതുണ്ട് ഈ ഹനുമാനോ ഗരുഡനോ ഇവരൊക്കെ സുഗ്രീവൻ ബാലി
മുപ്പതാം അധ്യായത്തില് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ഗരുഡന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയാണ് നാലാമത്തെ സ്കന്ധം മുപ്പതാം അധ്യായം ഈ ഗരുഡൻ ഇങ്ങനെ ഗരുഡന്റെ മുകളിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഗരുഡന്റെ ഇങ്ങനെ ചിറ ഇങ്ങനെ അടിക്കും ആ ചിറ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വരും അതാണ് സാമവേദം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ മഹാത്മ്യം സാധാരണ ഒരു പക്ഷിയല്ല അത് അതാണ് ആ നാലാം സ്കന്ധം മുപ്പതാം അധ്യായം ആറാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്നു പ്രചേതസിന് ദർശനം കൊടുത്ത ആ രൂപം വർണ്ണിക്കുകയാണ് ദ ലോർഡ്സ് ഫേസ് വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതീവ സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ മകര കുണ്ടലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൊത്തവും ഗോൾഡ് കളർ ഗോൾഡൻ ആഭരണങ്ങൾ കഴുത്തിൽ മൊത്തവും ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു ഭഗവാൻ ആ കിരീടം എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ രത്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ഷൈൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എത്ര കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കൈകളിലും ഓരോ അസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത് ചുറ്റും ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഋഷികളുണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണു ലോകത്തുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള നിത്യശൂരികളായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് മരണമില്ല അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ മുകളിൽ കയറി വരയാണ് അപ്പൊ ആ ഗരുഡന്റെ ആ ചിറ ഇങ്ങനെ അടിക്കും അടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഓരോ പാട്ടുകൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് സാമവേദം നമ്മൾ ഈ കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പാട്ടിടുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പാട്ട് കേൾക്കും വേദമന്ത്രം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഭാഗത്തില് നമുക്ക് ഇനി കാണാം ആ ക്ഷേത്രത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗരുഡ പുരാണത്തിലും ഗർഗ സംഹിതയിലും ഭക്തിമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ യു കെ യു കെയില് കുറച്ച് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചേർന്ന് എത്രയോ കോടി പിരിച്ച് അവരിത് ഫുള്ള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ കുളമൊക്കെ വറ്റിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് പക്ഷെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചു അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ആളില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം പോയി ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റി തീർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് നോക്കി നിർത്താൻ ആളില്ല അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് പോകുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചോണം ഇത് ചട്ടികര ചട്ടികര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവൻ ഹൈവേ തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇത് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല വയസ്സായവർക്കും പോവാം ഡയറക്റ്റ് കോവിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പോയി വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇതിനി പ്രദർശനം വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തും അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ചട്ടികരയിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഗരുഡ് ഗോവിന്ദ് ഇതും വൃന്ദാവനത്തിനകത്താണ് ഇത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൃന്ദാവനില് പോയവര് ഇത് ഭക്തി വേദാന്ത പരിക്രമ മാർഗിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഇസ്കോന്റെ കുറച്ചൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരും വരും നമ്മുടെ സമ്പ്രദായ ആചാര്യനായ നമ്മളെ ആചാര്യ പരമ്പരയിലെ ഫസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യനാണ് ജഗന്നാഥ ദാസ് ബാബാജി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജഗന്നാഥ ദാസ് ബാബാജി റൂപാദര് റൂപാദറിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ലസി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ദീക്ഷയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ അരടിയാല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആരാണ് പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരു ആരാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സ്വാമി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആരാണ് വെരി ഗുഡ് ഇനി പറഞ്ഞവര് ഇനി പറയാൻ പാടില്ല ദീക്ഷയെടുക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ് ദീക്ഷയെടുക്കാനുള്ളവരൊക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഗോരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിന്റെ ഗുരു വെരി ഗുഡ് ഭക്തി നോട്ടാക്കൂർ 
ഭക്തിനോട്ടാക്കുന്റെ ഗുരു ജഗന്നാഥ് ബാബാജി വെരി ഗുഡ് ഗോവിന്ദരാജ് പ്രഭു നിങ്ങൾ പറയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പറയാത്തവർക്ക് പറയട്ടെ ജഗന്നാഥാജി അദ്ദേഹം മായപ്പൂരിലായിരുന്നു പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് വൃന്ദാവനിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹം പൂജിച്ച വിഗ്രഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള കമണ്ഡലവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ദർശനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം അവിടെ നിന്ന് ജോലിക്കും അത്ര തേജസ്സാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ എത്തുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും അല്ല ഇത് അദ്ദേഹം പൂജിച്ച രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണ് അല്ലെ ചൈതന മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിഗ്രഹം ചൈതന മഹാപ്രഭു സന്യാസം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള രൂപമാണിത് വൃന്ദാവനിൽ വന്നപ്പോ ഈ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് കയ്യില് ഒരു ദണ്ടും കമണ്ടലവും മാത്രം കൈകാര്യം തായാണ് അദ്ദേഹം പൂജിച്ച വിഗ്രഹം ദർശനം ചെയ്തോളൂ ജഗന്നാഥ സ്വാബാജി പൂച്ച വിഗ്രഹം നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞേ സാധാരണമായ വ്യക്തിയല്ല ഡെയിലി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മാലയാണ് ജീവിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മാല ഈ ഗോവനത്തായാലും അടുത്തിരുന്നാണ് ജീവിച്ചത് അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ സാന്നിധ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും ഇതിൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചേക്കാണ് അനുഗ്രഹം വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഇത് കാണുന്നത് അതേപോലെ ചൈതന മാപ്പ് നിൽക്കുന്നത് വേണ്ട സാധാരണ ജനന അപ്പുറം ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന രൂപയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അഭയഹസ്തമാണ് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും സാധിക്കും എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തി മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ ഇതാണ് ജഗന്നാഥ സ്വാബാജി ഞാൻ വസ്തു വന്നപ്പോ ഏത് സ്വാമി ഇങ്ങനെ മുണ്ടൊക്കെ പൊക്കി ജപിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നി സംഭവം അതെ മുണ്ട് പൊക്കി ജപിക്കുകയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര ബോധമേ ഇല്ല അവധൂത സന്യാസിയാണ് ആ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധമേ കാണില്ല അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബോധമേ ഇല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കൗബിനെ മാത്രം കൗബിനെ മാത്രം കെട്ടിയിരിക്കും അതും ചിലപ്പോ വസ്ത്രം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം അദ്ദേഹം നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എന്തോ ജീവിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ചൈതന മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്ഥലം ചൈതന മഹാപ്രഭു അവതരിച്ച സ്ഥലം ഇന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ഇദ്ദേഹമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഞങ്ങൾ കേട്ട് കാണാ കഥ മായാപ്പൂരിൽ ഒരിക്കൽ ഭക്തിനോ ഠാക്കൂർ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ മഹാപ്രഭു ജനിച്ച സ്ഥലം ഇന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഭക്തിനോ ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം അറിയാലോ അദ്ദേഹം അവതാര പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ ഇന്ന സ്ഥലം അല്ല അസ്ട്രോളജിക്കലി ജോത്സ്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വീട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ആ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ആ സ്ഥലം അല്ല യോഗപീഠം എന്നാണ് പേര് ആ സ്ഥലം അവിടെയല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്താണെന്ന് ഭക്തിനോ ഠാക്കൂരിന് അറിയാം അപ്പോ ഇത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കില്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാബാജിയാണ് ഈ ജഗന്നാഥ ദാസ് ബാബാജി അപ്പൊ ഭക്തിനോ ഠാക്കൂർ ചെന്ന് ജഗന്നാഥ ദാസ് ബാബാജി എടുത്ത് ചോദിക്കും അങ്ങക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങ് വന്ന് ഓക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ആണ് ചൈതന മാപ്പുറ അവതരിച്ച സ്ഥലം യോഗപീഠം അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എണീക്കാൻ പോലും പറ്റൂല നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കുത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പൊ കണ്ണ് പോലും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ണ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ട് ശിഷ്യനുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ തീപ്പെട്ടിക്കോല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കും ആ തീപ്പെട്ടിക്കോല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അത് കുത്തി കയറ്റി വെക്കും അന്ന് മാത്രമേ അതിന് കണ്ണ് തുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത്ര അത്ര വയസ്സായ ശരീരമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും ശരി ഞാൻ വരാന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൂട്ടക്കകത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തി ഈ ഭക്തൻ തലയിൽ വെച്ചോണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരും ഈ യോഗപീഠത്തില് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ ഭൂമി അപ്പോ ആ മുസ്ലിം പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലം എനിക്
അവിടെയും തുളസി മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇതൊരു വേസ്റ്റ് ഭൂമിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോളാൻ പറയാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും പൈസ തന്നാൽ മതി അറിയാം അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ ജഗന്നാഥ ബാബാജി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ അതെ ആ കൂട്ടക്കകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് ഒറ്റ ചാട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് പയ്യൻ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ പാടി ഒരേ നൃത്തം ആനന്ദ നൃത്തം താഴെ കടന്ന് ഉരുളുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു കരയുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയും ഈ സ്ഥലം ഇത് തന്നെയാണ് മഹാപ്രഭു ജനിച്ച സ്ഥലം അവതരിച്ച സ്ഥലം അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ ദാസ് ബാബാജി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോ മായാപ്പൂരിൽ പോയി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിച്ച സ്ഥലം ആ മരം ഒക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് യോഗപീഠം പത്രവല്യ മഹാനാണ് ഈ ജഗന്നാഥ ദാസ് ബാബാജി ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കമന്റ് ലൂടെ ഉണ്ട് അല്ല വളരെ പുരാതനമായ ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയി കാണും പക്ഷെ കയറി കാണൂല കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സമയം കിട്ടില്ല വൃന്ദാവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോണം ഇവിടെ പോണം ആൾറെഡി പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രമായത് കൊണ്ട് വലിയതായിട്ട് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതാണ് അവർ അതിനകത്ത് കയറി ആ കഥകൾ കേട്ട് ആ ലീല കേട്ടാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തൊരു അമ്പത് കോടി രൂപ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന അമ്പത് രൂപ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ കാര്യമാക്കില്ല അതേപോലെ വൃന്ദാവനില് ഇഷ്ടംപോലെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മൾ വലിയതായിട്ട് കാര്യമാക്കി പോകില്ല അത് നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറി അതിന്റെ ലീല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മള് ആചാര്യ പരമ്പരയായിട്ട് എന്താണ് കണക്ഷൻ എന്ന് സെനാർ ഗൗരംഗ മന്ദിരില് ഉള്ള ജഗന്നാഥ ബാബാജിയോട് കമണ്ടലു വേണ്ടാ ഇതാണ് കമണ്ടലു ദർശനം ചെയ്തോളൂ വലിയൊരു മഹാന്റെ കമണ്ടലു ആണ് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ അടുത്ത വൃന്ദാവൻ പോക്കില് ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ദർശനം ചെയ്തിട്ട് വരണം ദർശനം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എല്ലാരും നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എല്ലാരും ഉണ്ട് അവിടെ ആ പോവാം പോവാം ആ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്റെ ചേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് വൃന്ദാവനില് അടുത്തതായി നമ്മളിതാ പോവാൻ പോവുകയാണ് അക്രൂർ കാട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോയതാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇന്നൊരു ദർശനം ചെയ്യാം അക്രൂർ കാട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ വേണ്ട നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ വേണ്ട അക്രൂർ കാട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഭക്തജനങ്ങളെ ഇവിടെ ആകാശ്വര വധം നടത്തിയ ലീല ആകാശ്വരന്റെ വധം നടത്തിയ സ്ഥലമല്ല അക്രൂർ ഘാട്ട് ഒന്നൂടെ പോണേല് തെറ്റില്ല ഒന്നൂടെ പോവാം എല്ലാരും മറന്ന ഇതാണ് അക്രൂർ ഘാട്ട് അക്രൂരൻ ആരാണ് ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ അമ്മായച്ചൻ കൂടെയാണ് അപ്പൊ അക്രൂരൻ ഭഗവാൻ കൊച്ചുകൂട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കംസൻ ഭഗവാനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഓരോ രാക്ഷസന്മാർ അയക്കുമല്ലോ ഇവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണൻ കൊന്നുവിടും അങ്ങനെ കംസൻ വിചാരിക്കും ശരി കൃഷ്ണനെയും ബൽറാമിനെ ഇനി തീർക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ മധുരയിലോട്ട് രണ്ടുപേരെയും വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു മത്സരം വയ്ക്കുക ആ മത്സരത്തിൽ ഈ ചാണൂരൻ മുഷ്ടികൻ അതേപോലെ ആ കൂലേപിയുടെ ആന ഇവരെയൊക്കെ ഇവിടെ മധുരയിലുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് ഇവരായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മല്ലയുദ്ധം ജയിപ്പിച്ച് കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാം എന്നൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അക്രൂരനെ വിളിക്കും അക്രൂരനാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭയങ്കര ഭക്തനാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ഇവിടെ മധുരയില് കൃഷ്ണൻ ഉള്ളതോ അങ്ങ് വൃന്ദാവനില് അപ്പൊ അക്രൂരനെ വിളിച്ചിട്ട് 
ഇങ്ങ് പറയും കംസം പറയും പോയി കൃഷ്ണനെയും ബൽരാവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാം പറയും അപ്പൊ അക്രവൻ അറിയാം കംസന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ ആണെന്ന് അക്രവൻ അറിയാം പക്ഷെ അക്രവന് ഭയങ്കര മനസ്സിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലഡ്ഡു പൊട്ടു എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെ ഇത് പറഞ്ഞത് അക്രവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം വാഹ അങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ ജോലി നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കിട്ടി കൃഷ്ണനെയും ബൽരാവനെയും കാണാമല്ലോ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ കാണാനുള്ള അവസരം പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് അക്രവന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ അക്രവരൻ ശരി മഹാരാജാവ് ഞാൻ തന്നെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ വൃന്ദാവനിലോട്ട് വരും അപ്പൊ അതാണ് ഭാഗവത്തിലെ പത്താം സ്കന്ധം മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം എങ്ങനെ വരുന്നു എങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും നന്ദപവരെയും കാണുന്നു എന്റെ സംസാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അക്രവരനെ കൃഷ്ണനെ ബൽരാവനെയും മധുരയിലോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വിഷയമല്ല വൃന്ദാവന വാസികൾ വിടുവോ വിടൂല അവര് യാതൊരു വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെയും ബൽരാവനെ അവിടെ നിന്ന് വിടൂല അക്രൂരൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയാൻ അക്രൂരൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂരത ഇല്ലാത്തവൻ പക്ഷെ അന്ന് എന്ത് ക്രൂരനാണ് അങ്ങയുടെ പേരിന് സ്വഭാവത്തിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗോവിയന്മാരൊക്കെ വഴക്ക് പറയും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണനെയും ബൽരാമനെയും പോകാൻ സമ്മതിക്കൂല അവര് പോകുന്ന ആ തേരിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവരെ കിടക്കും ചിലപ്പോ ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് വേണേൽ പൊയ്ക്കോളൂ കൃഷ്ണനെയും ബൽരാമനെ ഞങ്ങൾ വിടൂല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ പാത ആ കൊണ്ടുപോയ പാതയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറയും ഞാൻ എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചു വരും നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ അക്രൂരൻ കൃഷ്ണനെയും ബൽരാമനെയും വിളിച്ചോണ്ട് ആ കാണുന്ന ആ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഭാഗത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട് വളരെ മനോഹരമാണ് ആ പോകുന്നത് അക്രൂരൻ പോയി കൃഷ്ണനും ബൽരാമനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാൻ നടന്ന ആ ഭൂമി വൃന്ദാവനത്തിൽ അക്രൂരൻ കിടന്ന് ഉരുളും ആ ധൂളി എടുത്ത് തലയിടും ഭയങ്കര സന്തോഷം അക്രൂരന് അങ്ങനെ ചിത്ര കൊണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വാത്സല്യത്തിനുള്ള വാത്സല്യമാണല്ലോ അക്രൂർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അച്ഛന്റെ വയസ്സാണ് ഒരു വാത്സല്യ ഭാവം കൂടെ ഉണ്ട് കംസനെങ്ങാനും കൃഷ്ണനെയും ബൽരാമനെയും കൊല്ലുവോന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പേടി അക്രൂരന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവ പുറത്ത് പറയില്ല അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെയും ബൽരാമനെയും കണ്ടു അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യം പറയും കൃഷ്ണന് മനസ്സിലാവും എന്തിനാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ കൃഷ്ണൻ പറയും ഞാൻ വരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കംസന്റെ ഭരണത്തില് ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം അവിടെ വളരെ ദുഃഖിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ തന്നെ വരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെയും ബൽരാമനെയും തേരിൽ കയറ്റി വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് അക്രൂരൻ തിരിച്ച് മധുരയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ആവും ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താവും അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത് പത്താം സ്കന്ധം മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്നിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പോകുന്ന വർണ്ണനയാണ് സുദേവ സ്വാമി പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അഭി സംപ്രാപ്തോ രാമാക്രൂരയുതോ നൃപായതേന വായു വേഗേന വായു വേഗേന വായു പോകുന്ന സ്ത്രീലാണ് ആ പേര് പോകുന്നത് കാളിന്തിയും മകനാശിനിയും ആ സമയത്ത് എന്താവും ആ കാളിന്തി നദി യമുനയുടെ അടുത്ത് അവർ നിൽക്കും വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ആൾ ദ സിൻ ആരൊക്കെയാണോ ഈ സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ പാപവും തീർന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ അക്രൂര കാട്ട് ഒരു കാലത്ത് യമുന ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു മൊത്തം യമുനയ്ക്ക് അടിയിലായിരുന്നു യമുനയുടെ തീരമായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകാൻ പോകുന്നത് ആ വെള്ളം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പറയാണ് ദി റിവർ സ്വീറ്റ് വാട്ടർ വാസ് മോർ എഫർജൻറ് ദാൻ ബ്രില്യൻ ജുവൽസ് എങ്ങനെയാണോ ഈ വൈഡൂര്യം രക്തങ്ങളൊക്കെ ജ്വലിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആ യമുനയുടെ ആ വെള്ളം അത്ര തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ലോർഡ് കൃഷ്ണ ഹാഡ് ടച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫോർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഭഗവാൻ വന്ന ആ വെള്ളത്തെ തൊടും എന്നിട്ട് ഹി ഡ്രാങ്ക് സം ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ് ഭഗവാൻ ആ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കും യമുനയുടെ തീർത്ഥം ഭഗവാൻ തന്നെ കുടിച്ചതാണ് ദെൻ ഹി ഹാഡ് ദ ചാരിയറ്റ് മൂഡ് നിയർ എ ഗ്രൂ ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് ക്ലൈംഡ് ബാക്ക് ഓൺ എലോങ് വിത്ത് ബൽറാം അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ബൽറാമനും ആ യമുന ആ തീർത്ഥം എടുത്ത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരിൽ പോയി പോയിരിക്കും അവിടെ ഒരു മരമുണ്ട് ആ മരത്തിന് താഴെ ആ തേര് നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ് അവിടെ പോയിരിക്കും ഭഗവാനും ബൽറാമനും അപ
എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതേ എന്ത് ചെയ്യുമോ വീണ്ടും യമനയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്ന് ഓടി ചെന്ന് ആ മരത്തിന് താഴെ ആ തേര് നിൽക്കുകയാണല്ലോ ആ തേര് ചെന്ന് നോക്കും നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കൃഷ്ണൻ ബൽറാമൻ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഇതേ വിചാരിക്കും ഞാൻ വെള്ളത്തിനകത്ത് കണ്ടത് എന്ത് തോന്നലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും അവരെ തൊഴിൽ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിനകത്ത് പോകും അപ്പൊ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ കണ്ടത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആ പത്മനാഭസ്വാമി ദർശനം ചെയ്യാണ് അതിനകത്ത് അതാണ് ഈ ശ്ലോകം ഭൂയസ്തത്രാഭിസോദ്രാക്ഷീത്മാനമഹീശ്വരം സിദ്ധചാരണ ഗന്ധർവൈരാസുരൈർ സഹസ്രശീരഷം ദേവം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാൻ നോക്കിയുള്ളൂ സഹസ്രശീരഷം ദേവം ആയിരം തല സഹസ്ര ഫണമൗലിന്യാനന്ദനെ വർണ്ണിക്കാണ് ആയിരം തല ആയിരം ഫണങ്ങൾ ലീലാംബരം വിഷസ്വേദം ശൃംഗൈ സ്വേദം ഇവസ്ഥിതം അക്രൂരം കണ്ട കാഴ്ച അതിനകത്ത് പറയാണ് സിദ്ധന്മാർ ചാരണന്മാർ ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ആനന്ദന്റെ തല ആനന്ദന്റെ എത്ര ആയിരം തലകൾ ആ ഓരോ ഓരോ തലയുടെ മുകളിൽ ഓരോ കിരീടങ്ങൾ ആ കിരീടത്തിൽ നീല കളറിൽ ആ ഈസ് ബ്ലൂ ഗാർമെന്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഫെയർ കംപ്ലക്ഷൻ ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ഫിലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലോട്ടസ് സ്റ്റം മേഡ് ഹിം അപ്പിയർ ലൈക്ക് വൈറ്റ് കൈലാസ മൗണ്ടൻ വിത്ത് ഈസ് മെനി പീക്സ് എങ്ങനെയാണ് കൈലാസ പർവ്വതം അതേപോലെ ആനന്ദൻ ഇങ്ങനെ ജോലിക്കുകയാണ് ബ്ലൂ കളർ അതിന്റെ മോ അതിന്റെ മുകളിൽ ആര് കിടക്കയാണ് പത്മനാഭസ്വാമി അക്രൂരാദ് ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരു ഭാഗത്തിലെ ശ്ലോകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ശ്രവണമാർത്തേന ശ്രവണം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സർവപാപം ഈ സർവ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിക്കും തസ്യോത്സംഗേ ഘനശ്യാമം പീത കൗശേയ മാസം പുരുഷം ചതുർഭുജം ശാന്തം പത്മപത്രാരുണേക്ഷണം ചാരു പ്രസന്ന വദനം ചാരുഹാസ നിരീക്ഷണം പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മെയിൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരണമാണ് ശാന്താകാരം ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അക്രൂർ അദ്ദേഹൻ സാദ് സുപ്രീം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കണ്ടതാണ് പീസ്ഫുള്ളി ഓൺ ദ ലാപ്പ് ഓഫ് ആനന്ദ ശാന്തമായിട്ട് പത്മനാഭസ്വാമി ഇങ്ങനെ അന്നന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാർമേഘങ്ങൾ അതിന്റെ നിറം അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന എന്താണ് പീതാംബരം യെല്ലോ കളർ യെല്ലോ കളർ പീതാംബരം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര കൈ നാല് കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുകൾ എങ്ങനെ താമര പോലെ നീണ്ട കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രസന്ന ഹാസാരുണ ലോചനാണ് പ്രസന്നമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താമര പോലെ നീണ്ട കണ്ണുകൾ മൂക്കും ഇങ്ങനെ സുഭ്രുവാനം മൂക്കും ഇങ്ങനെ നീണ്ട മൂക്കുകൾ ചെവി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചെവി ഇങ്ങനെ ആന ചെവിയല്ല ഒട്ടിയ ചെവിയല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പുള്ള ചെവി അതേപോലെ അത് ഭഗവാന്റെ കവിടുകൾ ചുണ്ട് നല്ല ചുവന്ന ചുണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ ചുവന്ന ചുണ്ട് ദ ലോഡ്സ് ബ്രോഡ് ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിടർന്ന ചെസ്റ്റ് ഷോൾഡറും ചെസ്റ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന ഇങ്ങനെ ജിമ്മന്മാരെ പോലെയല്ല ഇങ്ങനെ ഒട്ടി എലുമ്മന്മാരെ പോലെയല്ല കറക്റ്റ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അബ്രാസാമിയെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ദർശനം ചെയ്യാം ഈ ഒരു രൂപം അബ്രാസാമിയുടെ ചെസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതിയാ കറക്റ്റ് കട്ടിങ്സ് ഇങ്ങനെ പീസായിട്ട് ചെസ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റില്ല അതേ നമുക്ക് സഹിക്കില്ല കറക്റ്റ് പീസ് ആയിരിക്കും ചെസ്റ്റ് അതേപോലെ വയർ ഇങ്ങനെ കൊടവേറൊന്നും അല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ വാമനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി കൊടവേറൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വാമനനോ മഹാബലി എവിടെയൊക്കെ വർണ്ണന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ മഹാബലിയുടെ ഒക്കെ വർണ്ണന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോവും ഇരുമ്പ് പോലത്തെ വയറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കട്ടിങ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സിക്സ് പാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ ആറ് പാക്കാണ് ഇവര് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മഹാബലിയെ വാമനെയൊക്കെ കോമാളിയാക്കി കൊടവേറൊക്കെ ആക്കി എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു അധ്യായം മൊത്തം മഹാബലിയുടെ വർണ്ണനയാണ് അതേപോലെ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല വിശാലമായ ചെസ്റ്റ് കൈകളോ ലോങ് ആംസ് ആൻഡ് സ്റ്റൗട്ട് കൈയൊക്കെ നീണ്ട കൈകൾ അങ്ങനെ വധനാസമയം വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഹിസ് നെക്ക് കഴുത്ത് എങ്ങനെ ശങ്ക് പോലത്തെ ആ അങ്ങനെ 
ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് ഉള്ള ശംഖ് പോലത്തെ കണ്ണ് തോണ്ട് കഴുത്ത് ഹിസ് നേവൽ വാസ് ദീപ് വയർ ഹിസ് അബ്ഡമൻ ബോർ ലൈൻസ് ലൈക്ക് ദോസ് ഓൺ എ ബാനിയൻ ലീഫ് ഓ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാൻ ചൂതെ കുസാമിക്കും പറ്റും ബാനിയൻ ലീഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇല വാഴയില വാഴയിലയിൽ എങ്ങനെയാണോ വരകൾ വരുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ വയറിലെ ആ കട്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ അക്രൂറിനെ എങ്ങനെ ദർശനം ചെയ്തോ അതേ ദർശനം ശിവദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഹി ഹാഡ് തീർന്നില്ല ലാർജ് കിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടുപ്പ് വർണ്ണിക്കുകയാണ് വല്ല വലിയ ഇടുപ്പ് കാല് തൈസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് എലിഫൻസ് ആനയുടെ കാല് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല നീ നല്ല വർണ്ണമുള്ള കാലുകൾ അതേപോലെ കാലിന് താഴെ തുടക്കി താഴെ അതിന്റെ വർണ്ണന നീസ് His rays and angles reflected the brilliant effulgence emanating from the Akali na nagam, nagati na varin na tejas Inge surya prakasam bol adi ingine juli kiya na Ita kiya na adiyan darshan jeda du Adored with helmet, bracelet and armlet, talayil kiridam Kailil complete bracelet, walagal Adi inda monil, ilamadhi kiyam patta atha vaidu uri ingil varetnangal Vidipil otti anam ഇടിപ്പിലും ബെൽറ്റ് കെട്ടില്ലേ നമ്മളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കെട്ടും പത്മനാഭസ്വാമി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഗോൾഡൻ ബെൽറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും പോയി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ സേക്രഡ് ത്രെഡ് പൂണുവൽ സ്വർണ കളറിലെ പൂണുവൽ കഴുത്തിലെ നെക്ലസ് ആങ്കിൾ ബെൽസ് ആൻഡ് ഇയർ റിങ്സ് കഴുത്തിലെ മകര കുണ്ടലം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജ്വലിക്കുകയാണ് ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് ഹി ഹെൽഡ് എ ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ ഒരു കയ്യിൽ ഭഗവാൻ എടുത്ത് താമര ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കാണ് ചുമ്മാ താമര ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതി പിടിക്കുകയില്ല പിടിക്കേണ്ട ആ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആ രണ്ട് വരൽ മാത്രം പൊങ്ങിയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് നടക്കത്തെ രണ്ട് വരൽ താന്നിരിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ താമര നിൽക്കും മറ്റേ കയ്യിൽ ശംഖ് ചക്രം ഗത ഇതൊക്കെ വെച്ചേക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്രീവത്സം ശ്രീവത്സം എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വസിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ കൗസ്തുഭ മണി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മാല അങ്ങനെ പത്മനാഭസ്വാമിയെ ദർശനം ചെയ്ത് ആര് അക്രൂരൻ അക്രൂരൻ ധ്യാന ഏത് നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിനെ ധ്യാനിക്കുന്നോ ആ രൂപത്തിന് തന്നെ ഭഗവാൻ ദർശനം തരും ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് അക്രൂരൻ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ അക്രൂരന്റെ മനസ്സ് തൃപ്തിയായതപ്പോ അദ്ദേഹം പൂജിക്കുന്ന വിഗ്രഹം അദ്ദേഹം പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഭക്തനാണ് ആ രൂപം കണ്ടപ്പോഴാണ് അക്രൂരന്റെ ഹൃദയം തൃപ്തിയായത് അങ്ങനെ ആ ദർശനം കൊടുക്കും ആ സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ തീർന്നില്ല ഇത് വർണ്ണന വർണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ രണ്ട് ശ്ലോകം കൂടെ അതുകൂടെ കണ്ടിപ്പോ ബോറടിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒറ്റക്കല്ല വന്നത് നന്ദൻ സുനന്ദൻ ഭഗവാന്റെ അവിടെ വൈകുണ്ടത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ അറിയാലോ ഏഴ് കവാടങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കവാടത്തിലും രണ്ട് രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ ഉണ്ട് നന്ദ സനന്ദന്മാര് അതേപോലെ കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മാവ് രുദ്രൻ ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാര് പിന്നെ നയൻ ചീഫ് ബ്രാഹ്മണാസ് അവിടുത്തെ സെയിൻലി മൈക്ക് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തുള്ളൂ പ്രഹ്ലാദൻ നാരദൻ ഉപരിചര വാസു ഇവരൊക്കെ നിത്യശൂരികളാണ് നീ വത്യ വൈകുണ്ട വാസികളാണ് അവർക്കൊന്നും മരണമില്ല ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേദഘോഷങ്ങൾ മുഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ കൂടെ അന്തരക്ക ശക്തിയായി ശ്രീ പുഷ്ടി കീർ കാന്തി കീർത്തി തുഷ്ടി ഇല ഊർജ ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായ ശക്തി വേറെ ഉണ്ട് വിദ്യ അവിദ്യ മായ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരികമായ ശക്തി ഇന്റേണൽ പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി ശക്തി ഇതൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള ഇതെല്ലാം അവിടെ അക്രൂരന് ദർശനം കൊടുത്തു ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഡിവോട്ടി അക്രൂര അഭികൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം അക്രൂർ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഹൃദയം വളരെ പ്രസന്നമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാൻസെൻഡൽ ഡിവോഷൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി ഉദ്ഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമങ്ങൾ പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശൈതന മഹാപ്രഭു പറയല്ലേ ശിക്ഷാഷ്ടതി അതേപോലെ രോമങ്ങൾ പൊങ്ങി കണ്ണീർ കൂടെ ധാരധാരിയായി കണ്ണീർ വന്നു ആ കണ്ണീർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹം മൊത്തം നനഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ദേഹമൊക്കെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അക്രൂര ബോഡ് ഹിസ് ഹെഡ്
ಋಷ್ಯತ್ತನೋರ್ಹು ಭಾವ ಪರಿಕ್ಲಿನ್ನಾತ್ಮಲೋಚನ ಗಿರಾಗದ್ಗದಯ ಸ್ಟೌಷೀ ಸತ್ವಂಬ್ಯ ಸಾತ್ವತ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಮೂರ್ಧನಾವಹಿತ ಪ್ರಣಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಕೃತಾಂಜಲಿ ಪುಟಶನೈ ಕೃತಾಂಜಲಿ ಅಂಜಲಿ ರಂಡು ಕೈಯು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅದೇಹಂ ಭಗವಾನ ನಮಸ್ಕರಿಸುಕೊಂಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಸ್ತುತಿ ಪಾಡದ ಅಡತ ಅಧ್ಯಾಯವಾನ ಸ್ತುತಿ ಅಕ್ರೂರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕೃತಾಂಜಲಿ ಪಂಜಾಲ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೇಂಡ ರೆಂಡು ಕೈ ಮುಂದೆ ತೊಳೆದ ಮಾತ್ರ ಮತಿ ಭಗವಾನ್ ಪರೆಯಾನ ಞಾನ್ ಆ ಭಕ್ತನ ಅಡುತ್ತ ಕಡಪಟ್ಟಿರಿಕಾನ ಪಿನ್ನ ಆ ಭಕ್ತನ ಭೌತಿಕಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾಂ ಕೊಡಕು ಅಪ್ಪಳಂ ಭಗವಾನ್ ಪರೆಯು ಞಾನ್ ನಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿಲ್ಲ ನಾ ಅವನ ಗುರುವಿನ ಕೊಡಕು ಅಂಗನ ಆ ಭಕ್ತ ಗುರುವಿನ ಕಟ್ಟು ಎಪ್ಪಳಂ ಭಗವಾನ್ ಪರೆಯ ಎನಿಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನ ಸತ್ಸಂಗ ಕೊಡಕು ಅಂಗನ ಆ ಭಕ್ತನ ಸತ್ಸಂಗ ಕೊಡಕು ಎಂದಿಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ ಪರೆಯಾನ ಇವನ ಞಾನ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲೋ ಇವನ ಞಾನ್ ಎಂಟೆ ಲೋಕ ತಂದೆ ಕೊಡಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ವೈಗುಂಡತ್ತ ಕೊಂಡುಪೋಯಿ ಭಕ್ತನ ಅವಡೆ ಪೋಯಿಟ್ಟು ಈ ಭಕ್ತ ಬಂದು ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರಿಕಾನ ಕೃತಾಂಜಲಿ ಅಪ್ಪ ಭಗವಾನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವ್ ಇವನ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲೋ ನಿಂಟ್ ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮಡುತ್ತ ಸೋರಿ ಪರೆಯು ಞಾ ನೀ ಎನಿಕ್ ತೊಳೆದ ಕಾರಣ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಡುತ್ತ ಕಡಪಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಳ ಇಲ್ಲ ನೀ ಎನ್ನ ಅಡುತ್ತ ಮಾಪ್ ಹಾಕು ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ಪರೆಯು ಅಪ್ಪ ಇದಾನ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಓ ಅಂಗನತ್ತ ದಿವ್ಯವಾಯ ಆ ಸ್ಥಳ ಇವಡ ಈ ಸ್ಥಳ ವೆಚ್ಚಾನ ಅಕ್ರೂರಿನ ದರ್ಶನ ಕಿಟ್ಟಿಯದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲತ್ತು ಯಮುನಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಆಯಿರನು ಇಪ್ಪೋ ಇವಡ ವೆಳ್ಳಂ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಯಿ ಅವಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂದು ತೊಡಗಿ ಈ ಮರತ್ತಿನ ಆ ಮರಂ ಇಪ್ಪಳು ಈ ಮರತ್ತಿನ ತಾಳೆಯಾನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಲರಾಮನ ಕೊಂಡು ಆ ತೇರು ನಿರ್ತಿಯದ ಆ ಸ್ಥಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳ ಇದಿನತ್ತು ಕಂಡು ಕಂಡು ಅರಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟು ಅಕ್ರೂರನೂ ಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮನು ನಡುಕ ಅಕ್ರೂರ ತಾಡಿ ವಚ್ಚಿರಿಕನೋ ಉಂಟಾ ಅಪ್ಪಡತ್ತು ಇಪ್ಪಡತ್ತು ಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮನು ನಿಂಗ ಆರೆಗಿನೂ ಪೋಯಿಟ್ಟುಂಡಾವು ಇದು ವಳರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾನ ಆರೆಗಿನೂ ಪೋಯಿಟ್ಟುಂಡಾವ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ ಅದು ಬಾತ್ರೋಡ್ ಬಿಹಾರಿ ಅದ ನಮ್ಮ ಅದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಜ್ಞ ಪತ್ನಿಗಳು ಭಗವಾನ್ ಚೇತ ಆ ಲೀಲೆ ನಡೆದ ಇದು ಅವಡೆ ಕೊರಚ ಅಂಗೋಟ್ ಪೋಯ್ ಕಳ ಈ ಸ್ಥಳ ಎತ್ತಾ ಕಾಳಿಯ ನರ್ತನ ಭಯಂಕರ ಶಾಂತಮಾಯ ಸ್ಥಳವಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಿನತ್ತು ಕೇರುಂಬೇ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಅರಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟು ಇದು ಅವಡೆ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಈ ಮರ ಈ ಮರ ಅಯ್ಯಾಯಿರ ವರ್ಷಂ ಪಳಕೊಳ್ಳ ಮರವಾನ ಈ ಮರ ಈ ಲೀಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾನ ಇವಡೆ ಒಂದು ಆಳ್ಕಾರ ಒಂದು ಅವಡೆ ಆ ಮರತ್ತಿನ ಕುಂಕುಮ ಚಾರ್ತು ಈ ಮರತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚೆಯ್ಯೂ ಚುಟ್ಟೂ ಶಾಂತಮಾಯ ಸ್ಥಳವಾನ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಅವಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 
നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിക്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നാമം ജീവിച്ചുകൊണ്ടേ ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ വേസ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നാമം ജീവിച്ചുകൊണ്ടേ പോകണം ഒക്കെ ശ്രീ അക്രൂര ഗാഡ് കെ ഇജായ് അടുത്തത് ഒരു സ്ഥലത്തോടെ പോവാൻ സമയം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഗതാദർപ്പണ്ട് അത് വേണ്ട ഗതാർപ്പണ്ട് വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ അക്രൂര കാട്ട് പോയി സൊനാർ ഗോരങ്ക പോയി പിന്നെ ഗരുഡ ഗോവിന്ദ് പോയി പിന്നെ അടുത്തത് സൗബരിമുനി തപസ് ചെയ്ത സ്ഥലം റാംതൽ സൗബരിമുനിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ട് കാണും മിക്കവാറും കഥകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ഫേമസ് ആണ് സൗബരിമുനി തപസ്യാസ്ഥൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ സൗബരിമുനി ആരെന്ന് സൗബരിമുനി എന്നൊരു മുനി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോ അവിടെ ആൾക്കാർ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ജപം തുടങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ തന്നെ മൊബൈലിൽ സൗണ്ട് വരും ആൾക്കാർ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യും ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ അന്ന് കാണും അവര് സംസാരിക്കും ഇതേ വിചാരിച്ച് ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് തപസ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ശല്യ തപസ് ശല്യങ്ങളുണ്ട് നേരെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം യമുനാ നദി കണ്ടു യമുനാ നദിയുടെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ചെന്നിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ യമുനയുടെ ഏറ്റവും താഴെ പോകും താഴെ പോകും അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് കാണിച്ച് ഭയങ്കര ധ്യാനം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ധ്യാനം ചെയ്യും ധ്യാനം ചെയ്ത് ധ്യാനം ചെയ്ത് ധ്യാനം ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ അതെ കണ്ണ് തുറക്കും കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്തായി അവിടെ രണ്ട് മീനുകൾ ഒരു ആൺമീനും പെൺമീനും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുന്നത് കാണും ഇത് കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം വരും കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇത്രയും കൊല്ലം ഭൂമിക്കകത്ത് യമുനയ്ക്ക് തപസ് ചെയ്ത ആളാണ് പെട്ടെന്ന് ആഗ്രഹം വരും നേരെ ഭൂമിയിലോട്ട് വരും വന്നിട്ട് അവിടെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറയും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പത് റാണി അമ്പത് മക്കളാണ് പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ രാജാവ് നോക്കിയപ്പോ സൗകര്യം എനിക്ക് താടിയും മുടിയൊക്കെ വളർത്തി ജടാ മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കിളവനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് രാജാ വിചാരിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ മക്കളുടെ അടുത്ത് പറയും ഈ കാര്യം ഇതേ വലിയ തപസ്യാണ് പറയാനും പറ്റൂല ഇതേം പറയും ഇതേം ഈ ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഈ പറയും മുനി അങ്ങ് തന്നെ പോയി എന്റെ മക്കളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോളൂ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഇതേ അങ്ങ് പതുക്കെ എസ്കേപ്പ് ആയി സൗകര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതേ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കിളവനായതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ശരി നേട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാം നേട്ട് ഇദ്ദേഹം നേരെ കൊട്ടാരത്ത് കയറി പോകും പോകുന്ന ആ വഴി തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ഈ മുനിമാരുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ഭയങ്കര അധിക തേജസ്സും നല്ല ശരീരവും ജിമ്മൻ ജിമ്മനായിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെ ഭയങ്കര ബോഡി ബിൽഡറായി തേജസ്സോടു കൂടി നേരെ ഈ റാണിമാര് ഈ മക്കളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും ഈ അമ്പത് പേരും പറയും എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് കല്യാണം കഴിക്കണം രാജാവ് നോക്കിയപ്പോ മുനിയെ കാണാൻ എല്ലാം അകത്ത് ആ യൗവോ നല്ല യൗവനത്തിന്റെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ രാജാവ് ഈ സൗകര്യ മുനിക്ക് ഈ അമ്പത് പേരെയും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടും അങ്ങനെ ആ സൗകര്യ മുനി യവനൊക്കെ തപസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം ദർശനം ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരാശ്രയമേ ഉള്ളൂ വൃന്ദാവൻ എവിടെ പോയിരുന്നാലും ശല്യം ഉണ്ടാവും യവനൊക്കെ പോയിരുന്നാലും നമുക്ക് ശല്യമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് ജപിക്കാനും ആ രസം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ആ പക്വത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടും പക്വത ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുക അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹം അതാണ് ചെയ്തത് നേരെ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്ന് ജപിച്ച് അദ്ദേഹം ജപിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ മരത്തിന് താഴെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മരമുണ്ട് ഇതാണ് സൗകര്യമുനി പ്രാർത്ഥന ചെയ്തോളൂ ഞാൻ കഥ ചുരുക്കി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ വിസ്താരമായിട്ടുള്ള കഥയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും വൃന്ദാവനവ
ോ ഇവിടേക്കിരുന്ന് പതിനാറ് മാല ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയേ ഇല്ല ടക ടക ടക്കാന്ന് പോകും ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല അകത്ത് വളരെ ശാന്തത ബാക്കിലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്റെ മോളും അവിടെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടി രണ്ടുപേരും കൂടെ എവിടെങ്കിലും പോയ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും വഴക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ സ്ഥലം ലീന നടന്ന സ്ഥലം തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്ന ഈ സ്ഥലം അല്ല പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം ഇതാണ് ഇത് പറയണമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ബോർ അടിച്ചു അത് ഇല്ലല്ലോ എന്റെ എന്റെ അവതരണത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബോറടിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്ക് എന്റെ മോർക്ക് ബോറടിച്ചെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം വേണ്ടോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നതിന് വളരെ നന്ദി പ്രഭു എല്ലാം പ്രഭുപാദിനെ ആധാറാണിക്കും ആ പറയും ആദി ഞങ്ങള് പോയിട്ടും അതൊന്നും കണ്ടില്ല പ്രഭു പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പോയിട്ടും ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല ഇത് മാത്രം ഞാൻ പറയല്ല ഇത് വ്രജമണ്ഡൽ പരിക്രമം ചെയ്യണം എൺപത്തിനാല് കോസ് ഉണ്ട് എൺപത്തിനാല് മൈല് അവിടെ ഫുള്ളും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റു നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരൂ ഒരു എട്ട് ദിവസം വേണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭക്തി വിഷയത്തിൽ വയസ്സായ വൃന്ദാവൻ പരിക്രമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഈ സ്ഥലം കാണാം പക്ഷെ അറിയാന്നുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പോണം ഈ സ്ഥലം വൃന്ദാവനത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ആ വൃക്ഷമൊക്കെ ആ വൃക്ഷം അവരുടെ വൃക്ഷം അത് വൃന്ദാവൻ പരിക്രമത്തിൽ വരുന്നല്ലേ ആ അക്രൂർ കാട്ട് അല്ലേ അക്രൂർ കാട്ട് വൃക്ഷം വൃന്ദാവൻ പരിക്രമത്തിൽ വേണേ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ചിലവർ കൊണ്ടുപോവില്ല വൃന്ദാവൻ പരിക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാമോ ഇസ്കോണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പരിക്രമുണ്ട് അവിടെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല അവിടെയും നടത്തി ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കും അതാണ് വൃന്ദാവനം അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ദിവസം കഴിയും നിങ്ങൾ പോണെങ്കിൽ വൃജമണ്ഡൽ പരിക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോണം ഇങ്ങനെ പറയണം വൃജമണ്ഡൽ പരിക്രമം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വരട്ടെ വരട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ എന്റെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഓക്കെ 